channel of blessing to us in spreading the word of God. And to our dear parents, we have prepared more fun and activities for you and your children. And always remember, Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. And today, we also want to invite you to take a selfie with us while watching J12 Kids. And don't forget to tag us at City Sanctuary and El Shalom Church and use the hashtag Hashtag J12Kids, Hashtag J12Kids at LightTVPH, and Hashtag LightTVPH. So, are you excited? Great! By the way, I'm Kuya Brian, and our topic for today is thankfulness. In our memory verse in Ephesians 5 verse 20, it says, And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ulitin pa natin ng isang beses. In Ephesians 5 verse 20, it says, Give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayos ba yun, kids? Ayos! Kaya dapat matuto tayong maging thankful. Ano kaya yung malalaman natin ngayon sa story natin? Alamin natin yan. Eto na, at pakinggan natin sila! Hi classmates! Ako si Marie. At ngayon, may dala akong regalo! Isang malaking regalo at isang maliit na regalo. Kung kayo ang papapiliin ko, ano ang mas pipiliin nyo? Itong malaking regalo o itong maliit na regalo? Kahit ako, mas pipiliin ko itong malaking regalo. Ano kaya naman nito? Pero papaano ko ang natanggap yung regalo ay itong maliit na regalo? Matutuwa ba kayo? Alam nyo ba na ang mahalaga ay matuto tayong magpasalamat kung ano mang regalo ang matanggap natin? Dahil lahat ng blessings na natatanggap natin ay galing sa Diyos at lahat ng ito ay magaganda, malaki man o maliit. Kaya dapat... Matuto tayong magpasalamat. At ngayong araw na ito, naghanda kami sa inyo ng napakagandang kwento. Handa na ba kayong makinig? Okay, simulan na natin. This is Thankful, the Thankful Leper. Siya si Jesus, na anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Si Jesus ay gumawa ng maraming himala noong siya pa ay nasa mundo. Isang araw, sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketunin. Sa panahon ni Jesus, ang ketong ay isa sa malubhang sakit na agad ng kakahawa. Dahil doon, ang taong may ketong ay pinapaalis sa kanilang bahay. Tinatawag rin silang marumi at walang kahit sino man ang gustong lumapit sa kanila. Pero, nang makita ng sampung ketongin si Jesus na paparating, sumigaw sila at sinabing, Jesus, mahabag po kayo sa amin! Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. 
Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Tinanong ni Jesus, Hindi ba't sampung aking pinagaling at nilinis? Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang Samaritanong ito? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanya, Tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya gumaling nga ang Samaritano dahil sa kanyang pananampalataya at pasasalamat sa ginawa sa kanya ni Jesus. Napakaganda ng ating kwento! Nagustuhan niyo rin ba? Lagi natin tatandaan na lagi tayo bumalik sa Diyos at magpasalamat sa Kanya dahil lahat ng natatanggap natin ay galing sa Kanya. Hanggang sa muli! Paalam! At ang gagawin natin ngayon ay I'm thankful for notebook At ang materials na gagamitin natin ay Board paper Colored papers Markers Puncher and yarn Scissors And double-sided tape Pero bago tayo mag-start Meron lang akong 3 reminders sa inyo Una, listen Pangalawa, participate At pangatlo, Always ask for help, lalo na sa paggamit ng mga gunting. So, ready na ba kayo, kids? Tara, umpisahan na natin! So, kids, ang una nating gagawin ay kunin natin ng ating board paper at itutupi lang natin ito sa dalawa. Pagkatapos, kunin naman natin ang mga colored papers para ipantay ito sa ating board paper. Gupitin lang natin ang mga excess gamit ang zigzag scissor. Paalala lang kids, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Ayan kids, nagkupit na natin. Huwag nyo muna itatapon yung mga excess colored papers kasi pwede pa natin magamit mamaya. 
At the next naman ay kunin natin yung puncher. Bubutasin lang natin ang gilid ng board paper. After naman natin binutas ang board paper, kukuha naman tayo ngayon ng yarn. Ipapasok lang natin ang dalawang dulon ng yarn sa mga butas. Mag-umpisa muna tayo sa baba. Makikita natin dito kids na mayroong yarn sa harapan at sa likod ng notebook. Una, ipapasok muna natin patalikod yung yarn na nasa harapan. Pangalawa, yung yarn naman na nasa likod, paharap natin siyang ipapasok sa butas. Parang naglalagay lang tayo ng sinta sa sapatos. So, ayan kids, nasa dulo na tayo. Ang gagawin naman natin dito ay itatali lang natin yung yarn. Gupitin na rin natin yung excess para maging maayos ang ating ribbon. Gamitin lang natin yung mga natirang colored papers kanina. Magugupit lang tayo. Ilalagay lang natin ang title na ating notebook na I'm Thankful For. Pagkatapos, ididikit lang natin ito gamit ang double-sided tape. At pwede na natin ngayon i-design ang ating notebook. Depende sa kung ano ang gusto mong ilagay. Ayan! Na-design na natin ang ating notebook. Nilagyan ko rin ang design yung loob ng notebook ko. Last na lang na gagawin natin dito kids ay ilalagay na natin lahat ng bagay na thankful tayo. Ang nilagay ko ay, I'm thankful that Jesus saved me. Pwede natin punuin ang ating notebook. At dyan nagtatapos ang ating activity, kids. So, kids, ito na ang ating I'm Thankful for Notebook. Marami ba kayong isinulat? Ako din, marami din akong isinulat. Magiging palatandaan sa atin ito na always be thankful and grateful sa mga ginawa at gagawin pa sa atin ni Jesus. Kaya, kids, see you again next week sa ating activity time. Paalam! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today we'll be reading Ephesians 5 verse 18b to 20. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in name of our Lord Jesus Christ. My Rema for today is verse 20. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. The application is that to have a thankful heart is a blessing to others. To have an unthankful heart makes us unhappy and jealous of others. Remember to always be thankful in everything, otherwise we become dissatisfied with what we have and we will be unhappy. God is pleased with a thankful heart and the people around us are happy when we thank them. Don't forget our memory verse for today! Ephesians 5 verse 20 And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord, we want to have a thankful heart whether we are in a good or bad time. And we pray that 
We will always remember to thank you for everything big or small you have done in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat, Ate Destiny, para sa ating devotion. At kagaya ng ating topic ngayong araw na ito, dapat matuto tayo magpasalamat, ha? Huwag mong kakalimutan yon, lalo na pagka may ginawang mabuti ang ating mga kaibigan sa atin. Or pagka meron tayong mga nakikita may hirap na sitwasyon, huwag nating magkakalimutan magpasalamat sa Panginoon sa mabuting ginagawa niya sa ating buhay. Ayos ba yon, kids? Ayos! At kagaya ng ating memory verse in Ephesians 5 verse 20 And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayos ba yun, kids? Ayos! Ngayon, mag-pray na tayo. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit sa inyo. Salamat din po sa kabutihan na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na nakikita po namin ang kabutihan nyo instead of those wrong things na nangyayari po sa amin. Lord, dalangin ko po na maging grateful kami at maging mapagpasalamat sa lahat po ng pagpapala na binibigay nyo po sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen! At alam ko, excited na kayo para sa ating next week. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan mag-selfie kasama kami. Gamitin niyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun, kids? Ayos! At ito naman ang ating mga kaibigan na nagbo-birthday sa buwan na ito. Ito na sila! for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead!